Aslı sen misin? Adımı nereden biliyorsunuz? Cana bir tek düşkün olan annesi mi sanıyorsun? Oğlumun attığı her adımdan haberim var. Ve tabii Filiz kim bilir benim hakkında sana neler söyledi öyle değil mi? Bakın şu an benim bildiğim tek şey Can'ı siz görmemesi gerekti. Neden? Bir babanın evladını görmesi suç muymuş? Ya beni babamdan biraz yalnız bırakır mısın? Can yapma ne olur. Bak annenin söylediklerini sen de biliyorsun bunu yapamam. Bakın Can şu an benim sorumluluğum altında. Lütfen beni arada bırakıp işimi kaybetmeme sebep olmayın. O sana ne ödüyorsa iki katını veririm. Tek isteğim oğlumu görmek. Bakın oğlunuzu görmek istemenizi anlıyorum. Ama şu an ne yeri ne de zamanı. Şu an onun çoktan okulunda olması gerekiyordu. Yani bırakın beni annesini. Çocuğunuzu okulundan alıkoymaya gönlünüz razı olacak mı? Can hadi ablacığım geç artık içeri. Yine görüşeceğiz tamam mı? Tekrar geleceğim. Ne zaman peki? Hani artık beni yanında alacaktın? Hani artık beraber kalacaktık? Biraz daha sık dişini koç. Hepsini yapacağız. Tamam. Can. Babanı öpmeyecek misin? Hadi. Senden haber bekleyeceğim. Kendine iyi bak. Sen de iyi bak. Kendine güzel bir iş bulmuşsun. Umarım vicdanın rahattır. Bakın ne düşündüğünüzü çok iyi anlıyorum. Ama ben gardiyan falan değilim. Sakın bana bir baba ile evladın hislerinden anlamadığımı söylemeyin. Güzel. Ve inşallah işverenine oğlumla bu kadarcık da olsa görüştüğümüzden bahsetmez. Malum canın huzurunun kaçmaması için. Hala bu çocuk. Ya çok pardon. Altın sınıflardan birine bakıyorum. Derste olan var mı? Ders bir tane efendi. Basketi futbolu varsa bilemem. Tamam sağ ol. Can nerede kaldın? Yüreğim ağzıma geldi ya. Geldim işte. Niye bu kadar korkuyorsun ki? Bilmem. Çok kötü bir gündü. Bak bir daha bu kadar bekletme beni. Oldu mu? Can seninle konuşuyorum. Bekler misin? Bugün babamın geldiğini anneme söyleyecek misin? Bilmiyorum ama sanırım söylemek en doğrusu. Kimin için? Senin için mi, benim için mi? İyi akşamlar hocam. Geçin bakalım. Nasıl geçti okul? Okul işte. Nasıl geçebilir ki? İyi. Sorun nedir? Şey aslında... Yani Can söylenilmesinden pek hoşlanmıyor. Yani kızacağınızdan korkuyor ama eğer kızmayacağınıza söz verirseniz... Aslı Hanım, Can benim oğlum. Niye kızıp kızmayacağıma ben karar verebilirim. Hadi söyle ne oldu? Olan şu. Biz sabah okula girerken babası da oradaydı. <gülüyor> Söylemiştim biliyordum. <gülüyor> Kahretsin. Peki konuştular mı? Yani sadece bir iki dakika. Aslı sen durumun farkında değilsin galiba. Ne demek sadece bir iki dakika? Ama sonuçta babası. Yani ne kadar özlediğini ben gördüm. Hem takdir edersiniz ki neden görüşmediklerini daha bilmiyorum. Sadece bilmen gereken kadarını bileceksin Aslı. Peki ne konuştular? Sakın baş başa kaldıklarını söyleme. Ya tabii ki yanlarındaydım. Hem sadece sarılıp öpüştüler o kadar. Ve benim bundan bu dakika haberim oluyor öyle mi? Ama... Ben böyle çok zor durumda kalıyorum. Ne olur biraz beni de anlayın. Aslı sen bu işi istiyor musun? Tabii ki. Yani ne kadar ihtiyacım olduğunu size söylemiştim. O zaman bir daha dediklerimin dışına çıkmayacaksın. Tamam mı Aslı? O adam bir daha geldiğinde onu gördüğünde hemen beni arayacaksın. Ve telefonu o adama vereceksin. Ben ona ne söyleyeceğimi çok iyi bilirim. Anlaşıldı mı Aslı? Anlaşıldı hocam. Alo baba. Biz geldik. Evet. Aslı söyledi. Annem yine deliye döndü. Yok, yok üzülmüyorum. Yarın beni maçtan alacaksın değil mi? Yarın saat onda yine gel tamam mı? Yarın? Ama yarın cumartesi. Aslı ben sana cumartesi günleri çalışmayacaksın demedim. Yarın canın çok önemli bir maçı var. Sen götüreceksin. Tamam mı? Peki hocam.
Annem geliyor, kapatıyorum. Seni seviyorum baba. Biriyle mi konuşuyordun yoksa bana mı öyle geldi? Kiminle konuşabilirim ki? Telefonumu bile elimden aldın. Senin yaşındaki bir çocuğun cep telefonuna ihtiyacı yok. Üstünü değiştir, hadi yemeğe bekliyorum. Yarın bunların hepsi bitecek. Hepsi bitecek, hepsi. Camızını almadın mı daha? Odasında hazırlanıyor. Pek keyfi yok gibi. Sebebini söyledi mi? Haftalardır bu maça hazırlanıyor. Ben de gidip izleyeceğime söz verdim ama bir türlü olmadı işte. Ve bugün de öyle mi? Evet, düne kadar bir problem yoktu aslında. Ama dün bir ameliyat çıktı ve ben de gidemiyorum. Şimdi anladım. Sanırım buna biraz üzülmüş olmalı. Ama sadece problemin bu olduğunu zannetmiyorum. Can ne zaman babasını görse kafası karışıyor. Ondan sonra onu nasıl toparlayacağımı ben de bir türlü bilemiyorum. Anlıyorum sizi. Daha iyi anlayabilmen için son kez ve tekrar söylüyorum. Sana oğluma emanet ediyorum. Sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu farkında olmalısın. Bakın ben zaten sorumluluklarımın bilincindeyim. Sadece canın babası neden görmediğini bilmek istedim hepsi bu. <gülüyor> Senin böyle bir şeye hakkın yok. Eğer bunda ısrar edeceksen hemen hemen şimdi burayı terk ediyorsun. Yo, yani ben öyle demek istemedim. Hem zaten pes etmeyi sevmediğimi size daha önce de söylemiştim. Eğer bu işe devam etmek istiyorsan hemen şimdi aklını başına toplaman gerekiyor. Geçen günkü gibi sorumsuz davranışların yüzünden canın başına en ufak bir şey gelecek olursa bu işi kaybetmekle de kalmazsın. Nasıl yani? O zaman o okulu da bitiremezsin. Bunun için elimden geleni yaparım, emin ol. Ben hazırım. Hadi başlıyorsan bağışlayın hocam. Ama bu son söylediğinizi size hiç yakıştıramadığımı bilmenizi isterim. Ne? Cana bugün de ben eşlik edeceğim. Ama bu işi düşünmem için bana bir gün daha izin verin. Çünkü bu şartlarda devam edemeyebilirim. Nasıl istersen. Bunu bir daha tekrarlamayacağım, izin senin. Tamam o zaman. Can, hadi gidelim.